Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tales of Zestiria. Ähm, wir haben uns das letzte Mal den Weg hier hochgebahnt. Nur um jetzt wieder runter zu gehen. Weil ich herausgefunden habe, wie die Fackeln funktionieren. Und bei der ersten Statue, die wir aktiviert haben hier drin, sind, ist der Lava rausgelaufen. Ich habe Angst, dass ich mir eventuell hier das Untergeschoss blute. Und ich dann nicht mehr in die geheimen Kammern reinkomme. Deswegen will ich das gleich mal ausprobieren, ob ich so die Kammern öffnen kann. Ah ja. Genau, und hier, ne, aus der Richtung habe ich die 1 angemacht. Und aus der Richtung muss ich die 2 anmachen. Und dann geht es auch an. Auf. Dann. Brennender Ansturm. Okay, aber... Da drüben ist eine Treppe. Eventuell habe ich mir schon einen Schatz versorgt. Ja gut, aber ich komme hier nicht rüber. Weil die Platten da... Ähm... Weil die noch zu niedrig sind. Also eventuell werden die auch vom, von der Lava hochgetrieben. Aber nachdem ich einmal hier unten bin, mache ich mich mal schnell auf den Weg hier rüber, um hier noch schnell die Tür zu öffnen. Und hier funktioniert jetzt aus jeder Richtung die Sack hier. Eins, zwei, drei. Hier. Von der Reihenfolge her ein schönes Z für Zestiria. Ob das die Lösung ist, weiß ich nicht. Also, dass äh, das danach gerichtet ist, so ein schönes Z, aber es sieht aus wie ein schönes Z nach Zestiria. Ah, gut, ne, hier ist der Treppe runter. Es könnte halt echt sein, dass ich mir ein bisschen was versaut habe, weil ich hier schon mal Lava reingeflutet habe. Ich hoffe einfach mal nicht. Jetzt ist die Tür auf jeden Fall offen. Und wir können wieder zurückgehen nach oben. Da oben ist wieder so eine Ekelspinne. Gittelfiech. Ich bin froh, dass ich es begriffen habe. Meine das Rumlaufen hier stört mir auch nicht so sehr. Es ist zwar furchtbar weitläufig, sowas hasse ich eigentlich, aber die Musik, die ist halt... Ach, die macht Spaß. Da fühlst du dich direkt motiviert, was zu tun. So, oh, ich will die Welt retten. Wahrscheinlich sage ich das so lange, bis ich den Endgegner hier aus den Ruinen sehe und mir einen Kopf fasse dafür. So, hier brennen die Fackeln nicht mehr, genau. Ah ne, nicht nur nicht mehr, ich habe die ja überhaupt nicht angemacht das letzte Mal. Aber ich finde es einerseits weird, andererseits interessant, dass... Die Position, aus der du die Leuchter anmachst, auch dafür zählt. Es ist mal was ganz Neues. Das finde ich halt cool. Und hier zählt nicht. Ja, da waren Treppen und ich hab's, hab sie nicht aktiviert. Das habe ich mir leider versaut. Großer Fels aus Zinnobererz. Vermillion Let your guard down, and you may wind up with more than a little skin burn. Certainly. This ore is far beyond my capability to produce, even with my fire affinity. Then what scale are we talking? Think of an erupting volcano, and you're closer. <laughs> Wouldn't be a shrine of trials without a trial or two, I guess. Someone's unflappable, but I think he has the right idea. We can't back off now. Ja, 
Na gut. Dann heißt es jetzt wieder zurück in den Keller. Ich schätze mal, weil da zwei Treppen waren, dass sie mir... Ach, mh, ich... Ich weiß jetzt, was ich mir versaut habe. Da rechts die zwei Kisten. Weil da ist keine Tür hin. Das heißt, ich hätte da vorne runter gemusst von der Treppe und da drüben hoch, um die Kisten zu holen. Aber ich kann wahrscheinlich mit den Platten da auch überreisen. Also ich habe mir sozusagen den leichten Weg versaut. Aber durch die Reizelösung halt den Weg wieder aufgemacht. Okay. Finde ich auch cool. Dass du... Also ich hasse es, wenn Schätze unwiederbringlich verloren sind. So, du merkst später, Kacke, ich habe da was versaut. Aber kann ich hier nicht... Nee. Zu den Schätzen komme ich nur hin. Okay. Ähm, wenn du merkst, dass du was verkackt hast, dass du dann nicht mehr an den Schatz rankommst. Das finde ich... Weißt du, dir ist dann doch noch die Rätsellösung eingefallen, aber du wirst dann nicht belohnt dafür, sondern im Prinzip nur noch bestraft sogar. Ich habe mich gerade geflissentlich fern von der Spinne übrigens. Drachenschwanz. Pergament. Also tatsächlich auch gar nicht mal so nütz. Ja, gucken wir mal in die Ausrüstung. Ah, gut. Mikleo hat schon einen Drachenschwanz. <lacht> halt Verteidigung, die hochgeht, aber ihr Angriff geht komplett in die Knie. Ich weiß nicht, ob ich das will. Wohin ich bin jetzt noch mal? Hier unten, oder? Ne. Ah, ich so schön mit mir lassen gut. Ich euch sicherheitshalber nochmal. Nee. Ist da drüben irgendwas, was ich mir versauen kann? Weil das, wo ich gerade drauf stand, das sah ein bisschen aus wie ein Aufzug. Äh. Nee, falsch. Weil durch die Sterntür kann ich jetzt schon durch. Deswegen will ich erstmal noch das hier ausprobieren. Was das tut, deswegen habe ich gerade auch mal schnell gespeichert. Ah. Okay, der Stern gehört hier hin. Ja gut, dann gehe ich doch erstmal durch die Tür. Uh, die Musik wird ja noch krasser. Okay. 
Gut, dann sammeln wir. Ja, ich weiß, dass hier Madeleine ist. Und Schokoladengelato. Hä? Na gut, dann halt nicht. Geht doch. Okay, dann wollen wir mal sehen, was da für ein Gegner auf mich wartet. Ich habe ja schon ein bisschen Befürchtung. Ja, dann wollen wir mal schauen. This is the shrine of Musif, one of the five lords. He was the first seraph to call forth flame. It is said that he appears only at the beginning and the end of the world. Meaning we don't want to meet him. So, now what do we do? That stone slab sure looks fishy. Don't know what it is, but maybe we can take a stab at it. Take a slab at it. Ancient lettering. It's not encrypted or anything. I can read it. To those of good will who would stand against evil. Place thine hands upon the monuments in the cardinal directions, and my Musif's purifying flames shall be bequeathed unto thee. Whoa, dang, you're all smart and stuff. Eh, I like ruins. So, what does it mean? Well, um, basically, if we put our hands over the four monuments, We'll get the power of Musef, I guess. Well, shoot, that sounds easy enough. Oh, no. There! Must be his domain. Ah! 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 Yeah! Tiger Blade! Strike! Not yet! Yeah. Raging Tower! Ah! Ah! Rose, get back! What the fuck? the monument and we can break the domain that did it ah! weak concentrate your attack ah! okay. oh. let's spread out rose get back ah! hello Oh, 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 oh,
Hallo? Der Kampf der ist ein bisschen dumm. Also der Kampf, der ist äh, sehr anstrengend. Sorry, dass ich gerade wieder so still bin. Ich muss mich gerade furchtbar konzentrieren. Jetzt geht's so. It can't be purified? I would think not. Despite appearances, this one isn't a Hellion. Well spotted. This form you see is but a facade. May we presume you are one of the protector Seraphim who serves the Lord Musif? Quite so. I am Exio, the protector Seraph of Fire. <laughs> were you acting as a Hellion just to test us? I needed to verify you were worthy of receiving the blessing. Be not aggrieved. And the result? You passed the trial of strength. Accordingly, I shall grant you the power of music, deity of fire amongst the five lords. Lift up your sword. Thank you, Exio. These flames shall carve the binding brand. Binding brand? It is very simple. Choose either yourself or your fire seraph, 
and with these flames char their face. Huh? Don't fret, you're not going to die. That is not the problem. You sought to undertake this trial. Are you not prepared for the consequences? Answer me, Shepard. To whom shall you direct those flames? What shall they scorch? Die. attempt to carry the burden entirely alone. In its enormity, it will surely wound you. And then, once more. And I cannot allow the same mistake to happen. I'm so sorry. I wasn't myself. Beth Miss Mioma! Incredible. Whoa, what was that power? The spiritual power of fire left by Musif. The power needed to break the Hellion's domain and to stand against the Lord of Calamity. An excellent answer, Shepard. A Hellion? Wasn't it purified? Not a Hellion. This is my true form. Oh? Well, I guess that's all right then. <laughs> Nothing gets past you. Just what I'd expect from one who passed both trials. Ah, so it was a test of strength and spirit. Let us exchange introductions once again, Shepard Soray. I am the Seraph Exeo. So this was all intentional? Pretty devious of you. Unavoidably so, yes. It is the Shepherd's fate to oppose the deviousness of humans. If the theatrics were perhaps a little much, well, I was after all once human myself. Really? My, my, you really don't know anything, do you? Long have I been a Seraph, but I was not born as one. two types of seraphim. Those who were born into it, and humans who became seraphim at some point. Is that right? That's news to me. So, were the turtles seraphim just turtles before? You're Lila, correct? You obtained the, the flames case, of purification that through the, the Norman seraphim came from just Norman. Hold on a sec. It must Norman have taken Norman. great determination. What was it you well, lost sort of to like obtain bears, the power? But they also have mousy kind of bits, too. Nothing. Then just by why being just here, Saray gives me back far more than I ever lost. That would just be too easy. Hmm. I... what now? Oh, nothing. I was just saying you're like an apple gel. You both restore health and taste great. Huh? <laughs> For a shepherd, you're more amusing than I had expected. What's that supposed to mean? People keep saying things like that. I'm sure it's a good thing. Come on, let's go. Three trials yet remain. Keep your wits about you and be ever steadfast. Szenariofertigkeiten. Spirituelle Kräfte. Indem du die spirituellen Kräfte des Hirten erlangst, erlernst du nicht nur mystische Arts für die Amatisierung, sondern auch Szenariofertigkeiten, mit denen du bei allen Gruppenmitgliedern bestimmte Statuskrankheiten heilen kannst. Diese Fertigkeiten kannst du prüfen, indem du dir den Titel jeder Seraphs anschaust. Okay. 
Okay. Gut, damit ist heute wieder mal einiges passiert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.